ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന കവിതയുടെ ആശയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കവിതാഭാഗം വായിച്ചു നോക്കി ആശയം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി എന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീരാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം മുടങ്ങിയതറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണൻ വളരെ കോപാകുലനായി അച്ഛനെ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാജ്യം വീണ്ടെടുത്ത് രാമന് നൽകാം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോപ ആവാശ് ആവേശിതനായി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വതും ലോകം തന്നെയും നശ്വരമാണെന്നും നശിച്ചു പോകുന്നതാണെന്നും അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ പാമ്പിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ തവളയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം രാമൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു കാലമാകുന്ന പാമ്പിനാൽ വിഴുങ്ങപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതാപത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ പരാക്രമം കാണിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളോടും ഭാര്യയോടും സന്താനങ്ങളോടും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ധനമൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ക്ഷണികമാണ് ക്ഷണഭങ്കുരമാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് അല്പമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് വളരെ ക്ഷണികമാണ് മിന്നല് പോലെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ പരാക്രമം കാണിച്ച് അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടാകുന്നതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അഹംഭാവിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ ഇനിയും മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദേഹം നിമിത്തമഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ബ്രാഹ്മണോ അഹം നരേന്ദ്രോ അഹം ആഠ്യോ അഹം എന്നാം റേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരേ ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ ഭാവം അങ്ങനെയാ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിരുന്ന് ആ വാക്കുകൾ കൂടി എന്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസം എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ വരികളുടെ നേർക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആശയങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം അത് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക അപ്പോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ എങ്ങനെ ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ഇവിടെ ജന്തുക്കൾ എന്ന് കവി പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ജന്തുക്കളല്ല പശുക്കളും ആനയും കടുവയും പുലിയും പോലുള്ള ജന്തുക്കളല്ല മനുഷ്യർ മോഹം കലർന്ന മനുഷ്യർ വിചാരിക്കും നിരൂപിക്കുക വിചാരിക്കും മനുഷ്യർ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ വിചാരിക്കും അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് അഹം ബുദ്ധി ഞാൻ എന്ന വിചാരം അഹംഭാവം അഹങ്കാരം മനസ്സ് നിറയെ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്ന് മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കും നിരൂപിക്കുക ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും എന്തൊക്കെയാ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ മനസ്സ് നിറയെ അഹംഭാവം നിറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ന ഭാവം നിറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണോ അഹം നരേന്ദ്രോ അഹം ആഠ്യോ അഹം എന്നാം റേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരേ അവന്റെ മനസ്സ് നിറയ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ആ ദശാന്തരേ ദശാന്തരേ ആ സമയം മനസ്സിൽ നിറയെ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സമയം മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ഞാൻ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഞാൻ ആരാ ബ്രാഹ്മണോ അഹം അഹം ഞാൻ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലവിലിരുന്നു അപ്പോ മനുഷ്യരെ നാല് തട്ടുകളായി ജാതിയുടെ പേരിൽ നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ അതിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ദേവന്മാർ ഭൂമിയിൽ അവതാരമെടുത്തതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് സർവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സർവ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് മറ്റു
രാജാവ് ഞാൻ രാജാവ ഞാൻ നാട്ടിലെ വെറുമൊരു പ്രജയല്ല ഞാൻ രാജാവാണ് നരേന്ദ്രനാണ് ആഢ്യോ അഹമെന്നാമ്രേടിതം കലർന്നീടും ആഢ്യൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഞാൻ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനായ ഒരാളല്ല ഞാൻ രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാളാണ് എന്നാണ് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമല്ല ആമ്രേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരെ ആമ്രേടിതം കലരുക ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുക അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവർക്ക് എളിമയില്ല അവർ അഹങ്കാരികളാണ് അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുക മനസ്സ് നിറയെ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനായ ആളല്ല ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രാജാവാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ ആഠ്യനായ ആളാണ് ഞാൻ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനാ അല്ല എന്നാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത് മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത അതാ നിസ്സാരക്കാരനല്ല വലിയ ആളാണ് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ രാജാവ് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ എന്തിനെ താഴണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്തിനല്പം ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ ആളാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ബ്രാഹ്മണോ അഹം നരേന്ദ്രോ അഹം ആഠ്യോ അഹം എന്നാ മ്രേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരെ ആ മ്രേടിതം കലരുക ആവർത്തിച്ച് പറയുക അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കവി പറയുന്നത് ശ്രീരാമന് ശ്രീരാ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണന് കൊടുക്കുന്ന സാന്ത്വനം എന്ന രീതിയിൽ കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാ ഞാൻ അത്ര നിസ്സാരകാരനായ ആളല്ല ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ ആളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ കവി പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹം നിമിത്തമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താം നമ്മുടെ ശാരീരിക ബലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താം കായിക ബലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലാതെ അഹങ്കരിക്കുന്നു അഹംഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കവി നമ്മളോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് രാജാവോ ആഢ്യനോ ബ്രാഹ്മണനോ ആണ് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നോക്കിയേ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം നന്നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാമോഹം മഹാമോഹം വലിയ മോഹം വലിയ അഹങ്കാര ഭാവത്തോടെയുള്ള ചിന്ത നല്ലതല്ല എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ദേഹം നിമിത്തമുള്ള മഹാമോഹം നന്നല്ല നമ്മുടെ ശാരീരിക ബലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ശാരീരിക പുഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തുള്ള നമ്മുടെ മഹത്തായ മോഹം വലിയ മോഹം നന്നല്ല കാരണം നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയേ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം നമ്മുടെ ശരീരം എവിടെങ്കിലും വീണ് ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് ശരീരം എവിടെങ്കിലും വീണ് കിടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാക്കയോ കഴുകനോ പരുന്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചെന്നായോ കുറുക്കനോ ഒക്കെ കടിച്ചു പറിച്ച് വലിച്ചു പറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം തിന്നും അങ്ങനെ തിന്ന് അവയുടെ വയറിനുള്ളിൽ എത്തുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാഷ്ടമായി പോകാം അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അത്രയേ ഉള്ളൂ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് വെറും കാഷ്ടമായി പോകാം കാഷ്ടം വിസർജ്യ വസ്തു വിസർജ്യ വസ്തുവായി പോകാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ നിസ്സാരമായ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ വലിയ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജന്തുക്കളുടെ കാഷ്ടമായി മാറാനുള്ള അവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തായി മാറും വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം ചില ഹൈന്ദവ ആചാരമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മൃതശരീരം മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോ വളരെ പൂജ്യമെന്ന് നമ്മൾ കരുതി കൊണ്ട് നടന്ന നമ്മുടെ ശരീരം വെന്ത് വെണ്ണീറായി പോയിടിലാം വെണ്ണീർ ചാരം ഒരു പിടി ചാരമായി മാറാനുള്ള അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ജന്തുക്കൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച്
മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം ഇനി സംസ്കാരം നടത്തും ശവസംസ്കാരം നടത്തും കുഴിയിൽ കുഴി കുഴിച്ച് കുഴിയിൽ മൂടും അങ്ങനെ കുഴിയിൽ സംസ്കരിക്കുന്ന ശരീരം മണ്ണിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്ന മൃതശരീരം അവിടെ കിടന്ന് ദ്രവിച്ച് ചെറിയ കൃമികളായി മാറും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കളുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവായി മാറാനോ ഒരു പിടി ചാരമായി വെന്തു വെണ്ണീറായി ഒരു പിടി ചാരമായി മാറാനോ മണ്ണിൽ ദ്രവിച്ചു ചേർന്ന് ചെറിയ കൃമി കീടങ്ങളായി മാറാനോ ഉള്ള യോഗ്യതയെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളൂ ആ ദേഹം നിമിത്തമാണ് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കവി പ്രത്യേകം നമ്മളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ദേഹം നിമിത്തമുള്ള നമ്മുടെ മഹത്തായ മോഹം വലിയ മോഹം അഹംഭാവത്തോടെയുള്ള ചിന്ത നന്നല്ല നല്ലതല്ല അപ്പൊ ദേഹം നിമിത്തമുള്ള ആ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മണൻ പിതാവിനെ തന്നെ തോൽപ്പിച്ച് രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുക ലക്ഷ്മണ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാ ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കാഷ്ടമായി മാറാം അല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് തീയിൽപ്പെട്ട് വെന്ത് വെണ്ണീറായി മാറാം അതും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിൽ പോയി അത് ദ്രവിച്ച് കൃമികളായി മാറാം അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ മോഹം നല്ലതല്ല ഒന്നും നോക്കിക്കേ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയി ഇടിലാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മഹാമോഹം വലിയ മോഹം നന്നല്ല ഇനി നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജന്തുക്കളുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവാകാനോ വെന്തു വെണ്ണീറായി തീരാനോ കൃമികളായി തീരാനോ ഒക്കെ ഇടയാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് നമുക്ക് മുഴുവൻ അഹംഭാവവും അപ്പൊ ആ ശരീരം എന്താണ് അതെങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരം ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഹംഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് താനെ ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി കവി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇനി ശരീരം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ർമ്മിതമാണ് ശരീരം പഞ്ചഭൂതം അഞ്ചു ഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ വേർപെട്ട് കഴിയുമ്പോ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിയും ശരീരം ഇതുപോലെ വെന്ത് വെണ്ണീറായി തീരുകയോ ഭൂമിക്കടിയിൽ മണ്ണിനടിയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കളൊക്കെ കടിച്ചു പറിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതകങ്ങൾ കൊണ്ടാ മണ്ണ് ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊരു രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രൂപം വന്നേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ചേർന്നാണ് ത്വങ് മാംസ രക്ത അസ്ഥി വിൻമൂത്ര രേതസ് ത്വങ് ത്വക്ക് തൊലി തൊലി മാംസം രക്തം അസ്ഥി അസ്ഥി എല്ലിൻ കഷ്ണ നമ്മുടെ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ അസ്ഥി വിൻമൂത്ര രേതസ് മലമൂത്ര വിസർജ്യ വസ്തുക്കളും ബീജവും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന പഞ്ചഭൂതകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മഹാമോഹം കൊള്ളുമ്പോ ശരീരം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിയണം മണ്ണ് ജലം വായു അഗ്നി ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ശരീരത്തിനൊരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ത്വക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി വിൻമൂത്ര രേതസ് മലമൂത്ര വിസർജ്യ വസ്തുക്കളും ബീജവും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇവയുടെ സമ്മേളനം സമ്മേളനം ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നോക്കിയേ ത്വങ് മാംസ രക്താസ്ഥി വിൻമൂത്ര രേതസാം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് നോക്കിയേ മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം കായം ശരീരം മായാമയമാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതകങ്ങൾ കൊണ്ട് തൊക്കിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും അസ്ഥിയുടെയും വിൻമൂത്ര രേതസിന്റെയും സമ്മേളനം കൂടിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ ശരീരം മായാമയമാണ് മായാമയം സത്യമല്ല മായയാണ് കള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അത് നശിച്ചു പോകാം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതല്ല സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതൊന്നാണെങ്കിൽ അത് സത്യമായേനെ അത് മായയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം മായാമയമാണ് പരിണാമിയാണ് പരിണാമം മാറ്റങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാ
ഒരു പിടി ചാരമായി മാറാം കൃമികളായി മാറാം ജന്തുക്കളുടെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളായി മാറാം അങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതും മായയായിട്ടുള്ളതും സത്യമല്ലാത്തതുമായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഇനി ഒരവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ട് ശരീരത്തിന് ധ്രുവം അധ്രുവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചതാ അസ്ഥിരം അസ്ഥിരമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായി ത്വക്ക് മാംസം രക്തം മലമൂത്ര വിസർജാതികളുടെ രൂപം പൂണ്ട് അവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അസ്ഥിരമാണ് നശ്വരമാണ് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അത് സത്യമല്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് നമ്മൾ വല്ലാതെ അഹംബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് ആഠ്യനാണ് രാജാവാണ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അഹങ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം പാടില്ല ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഹംബുദ്ധി പാടി പാടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ പഞ്ചഭൂതകങ്ങൾ കൊണ്ട് മണ്ണ് ജലം വായു അഗ്നി ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം ത്വക്ക് മാംസം രക്തം തുടങ്ങിയവയുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് ആ കൂടിച്ചേരലായ ശരീരം പരിണാമിയാണ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് അത് അസ്ഥിരമാണ് അധ്രുവമാണ് അധ്രുവം അസ്ഥിരമാണ് മായയാണ് അത് സത്യമല്ല മായയാണ് ഒരു കള്ളത്തരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷവും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നന്നല്ല മഹാമോഹം ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മഹാമോഹം നന്നല്ല അപ്പൊ അത്രയും വരികൾ ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ നോക്കിയിരുന്നത് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ഠിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറാഴ്ച മഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ത്വംസരക്താസ്ഥി വിൻമൂത്രേത സം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയായുള്ളധ്രുവം വികാരി ശരീരം രാഗമില്ലാത്തത് ശരീരം അധ്രുവവുമാണ് അധ്രുവം അസ്ഥിരമാണ് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതല്ല നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദേഹം നിമിത്തമുള്ള മഹാമോഹം നന്നല്ല ഇനിയോ ഇനി ലക്ഷ്മണൻ ചാടി പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഈ ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവസ്ഥയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്താ നോക്കിയേ ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിനു നീ മാനസദാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായകെന്നറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ അതാണ് ആ ഒരവസ്ഥ നിനക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേനെ നീ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിപ്പതിന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കോപ അഗ്നി നിന്റെ കണ്ണുകളിലുണ്ട് പിതാവിനോട് പോലും അല്ലിട്ട് പിതാവിനോട് പോലും എതിരിട്ട് രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാം എന്നാണ് നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ചിന്ത അത്രമാത്രം കോപ അഗ്നി നിന്റെ കണ്ണുകളിലുണ്ട് ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കോപത്തോടു കൂടി നീ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞേ ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമുണ്ടായ മോഹേന ദേഹാഭിമാനം നിന്റെ ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വല്ലാത്ത അഭിമാനം അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാം എന്നൊരു ഭാവത്താലാണ് നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണ മാനസതാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായകെന്നറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ ലോ ലക്ഷ്മണ നിന്റെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല നിന്നെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുവല്ല നിനക്ക് ജ്ഞാനമില്ലായകയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കോപ അഗ്നി നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിറച്ച് നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തു എന്തു മൂലമായി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തം ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ച് ചാമ്പലാക്കും എന്ന ഒരു ഭാവത്തോടെ നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണ തവ ജ്ഞാനമില്ലായിക തവ നിന്റെ നിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് അല്പം വിവേകം കുറഞ്ഞുപോയി നിനക്ക് അല്പം അറിവ് കുറഞ്ഞുപോയി നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ജ്ഞാനം അറിവ് ജ്ഞാനമില്ലായിക അറിവില്ലായ്മ നിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മണ നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കേ ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിനു നീ മാനസതാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായകെന്നറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ മാനസതാര് പൂപോലെ നിന്റെ മനസ്സാകും നിന്റെ 
മനസ്സാകുന്ന പൂവ് അതാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിരൂപിച്ചു നീ ചിന്തിച്ചു നീ വിചാരിച്ചു നീ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയാ വിചാരിച്ചേ ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാം ദേഹം നിമിത്തമുള്ള അഭിമാനം കൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരിക ശാരീരിക ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ അമിതമായ ബോധം കൊണ്ട് നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മണ ോഷങ്ങളൊക്കെ വേദേഹാഭിമാനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ഓർക്ക നീ അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് ഓർക്കണം ലക്ഷ്മണ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വേദേഹാഭിമാനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ഓർക്ക നീ സർവ ദോഷങ്ങളും ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ദോഷ ഫലങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ദോഷവശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് വന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഭവിക്കുക സംഭവിക്കുക നമുക്ക് വന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരോ ദോഷങ്ങളും ഓരോരോ നാശങ്ങളും എങ്ങനെ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതാ രോഷേണ വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് ഓർക്ക നീ അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ നീ ഓർക്കണം അത് വെറുതെ വന്നിങ്ങ് ഭവിക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഷേണ രോഷം ദേഷ്യം കോപം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സർവ നാശങ്ങളും നമുക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് വന്നതും നിന്നെ ഭരിക്കുന്ന ഭാവം കോപമാണ് അപ്പൊ കോപം കൊണ്ടാണ് രോഷം കൊണ്ടാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സർവ നാശങ്ങളും സർവ ദോഷങ്ങളും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ലക്ഷ്മണ നീ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാമൻ ലക്ഷ്മണെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഉദ്യമം അതിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നീ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി നിന്റെ ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നീ ഇതിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കളുടെ കാഷ്ടമായി മാറാം ഒരു പിടി ചാരമായി വെന്ത് വെ വെന്ത് പോകാം ഏ മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട് മണ്ണിനടിയിൽ ദ്രവിച്ച് കൃമികളായി മാറാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ദേഹം കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം അതാണ് ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതങ്ങളായ ദേഹം തുക്ക് മാംസം രക്തം വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഈ ദേഹം മായയാണ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതല്ല സത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല നശ്വരമാണ് നശിക്കുന്നതാണ് പരിണാമിയാണ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് അസ്ഥിരമാണ് സ്ഥിരമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൂമി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ശരീരവും അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല അങ്ങനെയുള്ള ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അമിതമായി മോഹം കൊള്ളുന്നതും നല്ലതല്ല അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ നീ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ കോപം കൊണ്ട് അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് കണ്ണുകളിൽ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാ ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ ലക്ഷ്മണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സർവ ദോഷങ്ങളും നമ്മുടെ രോഷേണ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോപം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കോപത്തെ നീ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം ഇനി കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കവി ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച് ഉദാഹരണ സഹിതം പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ദോഷങ്ങളൊക്കെ വേദേഹാഭിമാനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ഓർക്ക നീ ദേഹാഭിമാനാം രോഷേണ ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ അഭിമാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഷം അതായത് വലിയ അഭിമാനമാണ് എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തും സാധ്യമാണ് എന്നൊരു അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ആ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കോപത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കൊണ്ടെല്ലാം കഴിയും ഞാൻ പ്രാപ്തനാണ് ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കാനാവും എന്ന് അമിതമായ ഒരു വിശ്വാസം മനസ്സിൽ വന്ന് നിറയും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കോപത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാനാവുമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കോപം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു വരും അങ്ങനെ വരുന്ന കോപം കൊണ്ടാണ് സർവ ദോഷങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ലക്ഷ്മണ നീ ഓർക്കുക ദേഹോ അഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാമ വിദ്യയാകുന്നതും ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാനായതാത്മാവെന്ന് മോഹൈകഹന്ദ്രിയായുള്ളത് വിദ്യ കേൾ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണ നീ ഒരു കാര്യം കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് എന്താ ഇനി നീ കേൾക്കേണ്ടത് ദേഹോ അഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാമ വിദ്യയാകുന്നതും അതെ ദേഹോ അഹം എന്നുള്ള അഹം ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് കൈവരുന്നത് എങ്ങന
നമ്മളെല്ലാം ഓരോ മാതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് നമുക്കെല്ലാം ഓരോ മാതാവുണ്ട് നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരു മാതാവ് ഒരു അമ്മയുണ്ട് അതുപോലെ മോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മോഹങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന ഒരമ്മയുണ്ട് അതാണ് അവിദ്യ അവിദ്യ അറിവില്ലായ്മ നിന്റെ മനസ്സിലെ മോഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് മോഹമാതാവായ അവിദ്യയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ നിന്റെ മനസ്സിലെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നീ നിന്റെ ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദേഹോ അഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിൽ അറിവില്ലായ്മ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാ അറിവില്ല ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നീ ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണ നിന്റെ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ് അപ്പോൾ ജ്ഞാനമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മോഹങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന മാതാവ് മോഹങ്ങളുടെ മാതാവാണ് അവിദ്യയാണ് മോഹങ്ങളുടെ അമ്മ എല്ലാ മോഹങ്ങളും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ അവിദ്യ എന്ന മാതാവ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്റെ ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അമിതമായി ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് എടുത്തു ചാടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുനിയുന്നത് ദേഹോ അഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാകുന്ന അവിദ്യയാണ് നൽകുന്നത് ദേഹമല്ലോർക്കുകിൽ ഞാനായതാത്മാവെന്ന് മോഹൈക ഹന്ത്രിയായുള്ളത് വിദ്യ കേൾ നീ ദേഹമല്ല ദേഹമല്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു പിടി ചാരമോ കൃമികളോ ഒക്കെ ആയി മാറാവുന്ന സത്യമല്ലാത്ത നശിച്ചു പോകുന്ന ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ലാത്ത ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഓർക്കുക ഞാനായതാത്മാവെന്ന് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവാണ് ആ ആത്മാവാണ് എന്ന് നീ ഓർക്കുക മോഹൈക ഹന്ത്രിയായുള്ളത് വിദ്യ കേൾ അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോരോ കുഴപ്പങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ സർവതും വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം മോഹൈക ഹന്ത്രിയായുള്ളത് വിദ്യ കേൾ അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ നീ കേൾക്ക് മോഹൈക ഹന്ത്രി ഹന്ത്രി നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഉണ്ടാകുന്ന മോഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യയാണ് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിദ്യയും മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അടക്കി പിടിക്കുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായ മോഹങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിദ്യയുമാണ് അറിവുമാണ് ആ അറിവ് നീ നേടണം നിന്റെ മനസ്സിൽ അറിവില്ലായ്മയുണ്ട് ആ അറിവില്ലായ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് എടുത്തു ചാടി പുറപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ പ്രേരിതനാകുന്നു അത് നിന്റെ അവിദ്യയാണ് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അപ്പൊ മോഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നീ അറിവില്ലായ്മ മാറ്റി അറിവ് നേടണം അപ്പോ നീ വിദ്യ നേടിയാൽ മോഹൈക ഹന്ത്രി മോഹങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നത് മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വിദ്യ ആവശ്യമാണ് സംസാരകാരിണിയായത് വിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസമേകാന്ത ചേതസാ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും അതാ അപ്പൊ മനസ്സിലെ മോഹങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഇങ്ങനെ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറിവില്ലായ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അറിവില്ലായ്മ മാറ്റി വിദ്യയുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലെ മോഹങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ അഭിമാനത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്ന കോപം കൊണ്ട് വന്നു ഭവിക്കുന്ന സർവ ദോഷങ്ങളും നമുക്കില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിനൊരു മാർഗവും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറഞ്ഞേ സംസാരകാരിണിയായത് അവിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണ നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യം നീ കേൾക്കുക സംസാരകാരിണിയായത് അവിദ്യയും അവിദ്യയാണ് സംസാരത്തിന് കാരണം സംസാരം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മനുഷ്യനെ പായാൻ സഹായിക്കുന്നത് അവിദ്യയാണ് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന മോഹങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് വേണമെന്ന് തോന്നും അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തെ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും നിൽക്കുമല്ല അടുത്ത ആഗ്രഹം
സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും സംസാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള അമിതമായ ആസക്തി കുറയ്ക്കാൻ നാശിനി അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സംസാരത്തോടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം ഒരു വർത്തമാനം പറയുക എന്നല്ല കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമാ ആ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ലോക ജീവിതം ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പായാനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വ്യഗ്രത താല്പര്യം അതിനെ നാശിനി നശിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യയാണ് അതിന് വിദ്യ വേണം മനസ്സിൽ വിദ്യ അറിവ് വേണം അറിവുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ലോക ജീവിതത്തോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ സംസാര കാരണിയായത് അവിദ്യയാണ് ലോക ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പായാൻ അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൊലപാതക പരമ്പരകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് അമിതമായി ആർഭാടമായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളൊരു കോട്ടയത്ത് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഒരു വീട്ടമ്മയെ കൊന്നു അമിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ ആവശ്യമായ പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വീടുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യുവാവ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വീട്ടമ്മയെ കൊന്നു നമ്മൾ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ ടി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലോക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കാൻ ഉള്ള മനസ്സിന്റെ താല്പര്യം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് ലോക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം അവന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ആ ആഗ്രഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ അറിവാണ് അതിന് അറിവ് വേണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിയേ ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ ആകയാൽ അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ നിന്റെ മനസ്സിലെ ആ അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കടിഞ്ഞാണിട്ട് നിർത്തണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ നീ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മോക്ഷം അർഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അർഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുക്തി ഈ മോശമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടി പാവനമായ പരിശുദ്ധമായ നല്ല ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമേകാന്തേതസേകുന്നതും അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം അതിനുള്ള വിദ്യ നീ അഭ്യസിക്കണം നിന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് മോശമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഏകാന്ത ചേതസ ഏകാഗ്രതയോടെ ആ ഒരേ ലക്ഷ്യം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് നീ വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സയൻസും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസും മലയാളവും ഹിന്ദിയും മാത്രമല്ല മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ അമിതമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ ധനത്തോടും മറ്റ് ആഡംബര വസ്തുക്കളോടും മറ്റ് സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളോടും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അമിതമായ ആഗ്രഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് വലിയ ബഹളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി ചെയ്തോ നമുക്കങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല ഏകാഗ്രതയോടെ ഏകാന്തതയോടെ ഏകാന്തമായ ചേതസോടെ ചേതസ് മനസ്സ് ഏകാന്തമായ മനസ്സോടെ അതിനുള്ള വിദ്യ നീ അഭ്യസിക്കണം നീ അതിനുള്ള വിദ്യ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സംസാരകാരിണിയായത് വിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസമേകാന്ത ചേതസാ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും തത്ര അങ്ങനെ ഏകാന്ത ചേതസോടെ നമ്മൾ വിദ്യ നേടണം വിദ്യ നേടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചില പരാജയങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്കുണ്ടാകും എന്തുവാ നോക്കിയേ തത്ര കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നുമറിക നീ തത്ര അവിടെ അവിടെ എവിടെ നമ്മൾ ഏകാന്ത ചേതസോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചില ശത്രുക്കളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം ആദിയായവ നമുക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ട് വരും അവ നമ്മളെ വീണ്ടും പ്രലോഭനത്തിൽപ്പെടുത്തും ക്രോധം ദേഷ്യം കാമം പ്രേമം വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ലോഭം പണക്കുതി അത്യാഗ്രഹം മോഹം ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയവ ശത്രുക്കളായിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കും അവ നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഏകാഗ്രത തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നമ്മളെ വീണ്ടും ലോകമോഹങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലെ ദൃഢ നിശ്ചയം ചെയ്ത്
ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അധ്യാപകരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുസൃതികൾ കാണിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ശത്രുക്കൾ നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഏകാഗ്രതയോടെ പഠിക്കാൻ അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് വരുന്നത് തത്ര അവിടെ അവിടെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് വരുന്നത് കാമവും ക്രോധവും ക്രോധം ദേഷ്യം ദേഷ്യവും ലോഭം അത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പണക്കുതി മോഹം തുടങ്ങിയവയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുന്ന ഏകാഗ്രതയോടെ പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ ശത്രുക്കളുണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളെ ഒക്കെ അടിച്ച് അമർത്തി വെച്ച് വേണം നാം വിദ്യ നേടാൻ മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ എത്രയും ശക്തിയുള്ളതിൽ ക്രോധമറികടോ അപ്പൊ ഏകാഗ്രതയോടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തും ഒന്ന് ഓർത്തോ ലക്ഷ്മണ മുക്തിക്ക് വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരേ ഒരു വികാരം ക്രോധമാണ് മുക്തിക്ക് മുക്തി മോക്ഷം മോക്ഷം നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോ ആ മുക്തിക്ക് തടസ്സം വരുത്താൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി നമ്മളോട് എതിരിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്രോധം ദേഷ്യം ആ ഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മണന് ക്രോധം വന്ന് മൂടിയിട്ട് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അഗ്നി ജ്വലിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാമെന്ന രീതിയിലാണ് ലക്ഷ്മണൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മോക്ഷം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതിന് വിഘ്നം വരുത്തുന്നത് വിഘ്നം വരുത്തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ മുക്തി കിട്ടാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിരിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ക്രോധമാണ് എന്നും അറിയുക ഇനി ക്രോധം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ മാതാപിതൃഭ്രാതൃമിത്ര സഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതു പുമാൻ ക്രോധം മൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധം മൂലം നൃണാം സംസാര ബന്ധനം ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മ ക്ഷയകരം ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുധജനം അതുകൊണ്ട് ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം പരിത്യജിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കുക ആരുപേക്ഷിക്കണം ബുധജനം ബുദ്ധിയുള്ളവർ അറിവുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ക്രോധം ഉപേക്ഷിക്കണം കാമം ക്രോധം മോഹം ലോഭം തുടങ്ങിയ അത്രയും ഭാവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ക്രോധമാണ് ഇനി ക്രോധം കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കേ മാതാപിതൃഭ്രാതൃമിത്ര സഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിത് പുമാൻ മാതാവ് പിതാവ് ഭ്രാതാവ് ഭ്രാതാവ് സഹോദരൻ മിത്രം സഖികൾ കൂട്ടുകാര് മിത്രം കൂട്ടുകാര് സഖി നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി ജീവിത പങ്കാളിയെയും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും എന്നു വേണ്ട എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നു പുമാൻ പുമാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ക്രോധം ക്രോധം കൊണ്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും ജീവിത പങ്കാളി ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനെയോ ഹനിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നു അത് ക്രോധമാണ് അവനെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വികാരമാണ് അവനെ ഭരിക്കുന്നത് ക്രോധം ദിവസവും നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുന്ന ഒരു വാർത്തയെങ്കിലും ഒരു കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും അത് സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനെ ഒന്നുകിൽ സഹോദരനെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഇത് നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികാരം ക്രോധമാണ് ദേഷ്യമാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ക്രോധമാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരെയും ജീവിത പങ്കാളിയെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ കൊല്ലാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ക്രോധമാണ് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ് ക്രോധം അപ്പൊ ക്രോധം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അപ്പാടേ നശിച്ചു പോകും എന്ന് കവി അടിവരയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെയോ ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധം മൂലം നൃണാം സംസാര ബന്ധനം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞിടുന്ന ഒന്നാണ് ക്രോധം സംസാര ബന്ധനം സംസാരത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കും ലോക ജീവിതത്തോട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും അമിതമായ മോഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കും അതിനൊക്കെ ക്രോധം കാരണമാകും മാത്രമല്ല ക്രോധം മൂലം മനസ്താപം ഉണ്ടായി വരും മനസ്താപം സങ്കടം വിഷമം ക്രോധം മൂലം എങ്ങനെയാ മനസ്താപം വരുന്നേ മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വികാരവും ഒന്ന് വിചാരവും ഈ വികാര വിക വിചാരങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിന്ന് ഭരിക്കുന്ന വി ഒരു ഭാവം വികാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പല പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്
വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മൾ വളരെ മോശമായ ഒരു പാപകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യും ഒരു വലിയ തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് തൊട്ടു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വിചാരം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യം വികാരം വികാരമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് വിചാരം പ്രവർത്തിക്കും വിചാരം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് മനസ്താപം അപ്പൊ ക്രോധം മൂലം എടുത്തുചാടി നമ്മൾ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നു ആ ചെയ്യുന്ന പാപത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സങ്കടത്തിന് കാരണമായി തീരും അതാണ് മനസ്താപം അത് ക്രോധമൂലമാണ് അപ്പൊ ക്രോധം മൂലം മനുഷ്യന് സങ്കടത്തിന് കാരണമാകും ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മ ക്ഷയകരം ധർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നു ക്ഷയകരം നാശത്തിന് കാരണം ധർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നു ക്രോധം ദേഷ്യം ധർമ്മം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു നിജ ധർമ്മ ക്ഷയകരം നിജ നിശ്ചയമായും തീർച്ചയായും ധർമ്മം തന്നെ കോപം ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മണ ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ബുധജനം കോപം ഉപേക്ഷിക്കണം അറിവുള്ളവർ ലക്ഷ്മണനെ അറിവുള്ളവനായിട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ കാണുന്നത് അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ അറിവുള്ളവർ ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം അപ്പൊ ക്രോധം കൊണ്ടുള്ള നാശങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ വി വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തി പെട്ടെന്ന് പാപം ചെയ്യാൻ ക്രോധം കാരണമാകുന്നു ധർമ്മം തന്നെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും ജീവിത സഖിയെയും കൊല്ലാൻ വരെ ക്രോധം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മടിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ദുഃഖമുണ്ടാക്കാൻ കോപം കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നൃണാം സംസാര ബന്ധനം നൃണാം മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ലോക ജീവിതത്തോട് കൂടുതൽ കെട്ടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കോപം ഇടയാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് കോപം അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ കോപം പരിത്യജിക്കണം കോപം ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രയാസം പോലെ തോന്നുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥം വെച്ച് ഓരോ വാക്കുകളും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും കൂടി എടുത്ത് ആശയം വെച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ആ വരികൾ വായിച്ച് ആ ആശയം മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന